আমাদের মা বাবারা সাধারণত কিরকম হয় ছেলে মেয়েকে বিদেশ পাঠায় দেয় যে বাংলাদেশে থাকার দরকার নেই বাবা বিদেশ চলে যাও এরকম অনেক মা বাবা আছে বাংলাদেশে কেউ মাইন্ড করলে করুক এটা হলো বাস্তবতা সেখানে আপনারা আপনাদের এই যে আমরা বলি হিন্দিতে বলে জানে জিগা বলে আর বাংলায় বলে যে কলিজার টুকরা হ্যাঁ মানে এরকম সন্তানকে বড় করেছেন ডেনমার্কে কোপেন হেগেনে তারপরে তাকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন এবং বাংলাদেশে এসে জামাল ভাই এই গরমে প্রথম ঢাকায় নামলো নিশ্চয়ই তার মানে এটা জিজ্ঞেস করবো জামাল ভাইকে আপনার আপনি এই সাহস কিভাবে পেলেন এই যে অনুপ্রেরণা এই দেশ প্রেমটা কিভাবে আসলো আপনার এখন আমরা কথা বলবো না আপনি কথা বলবেন জি দুঃখ <laughs> আমার একটা গর্ব আমার ছেলে আমার দেশ চিনতে পারছে মা বাবা কোথা থেকে আসছে হ্যাঁ আপনার আমার একটা ছেলে না হয়তো তাহলে আমি কি করলাম আমার পাওয়ার নাই কিছু আল্লাহ ইন্টারন্যাশনাল স্টার আপনি ঠিক না কষ্ট করে আপনার বাংলাও আমাদের ভালো লাগে যা বলবেন তাই বা আমি বলছি যে আপনি যা করেন এটাই আমাদের ভালো লাগে এই সময় অনেক ডিফিকাল্ট ছিল আমার মানে নিজের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট লাগছে কারণ আমি কোন মানুষ চিনছি না তারপরে রাস্তা তারপরে খাওয়া তারপরে মানে কোন জায়গা যাইতে হবে কার সাথে কানেক্ট করতে হবে এই সব জিনিস আমি আগে সব সময় চিন্তা করছি আমি ফুটবলের জন্য আমি বেশি চিন্তা করছি না এই সময় কারণ আমি জানি আমার গুড ফুটবল প্লেয়ার সমস্যা হচ্ছে না যেটা সমস্যা হচ্ছে এই আউট অফ দ্য ফিল্ড মানে আমি কিভাবে টেক কেয়ার করবো ওয়ে উইল আই গো আজকে কি খাইতে হবে ভাত তিন পাত খাবো না মানে একটু ডিফিকাল ছিল আস্তে আস্তে আমি 
then when I adopt it, when after I, I feel good in Bangladesh, then shop genius, it, it came to me like natural. Like I, I feel more in love in Bangladesh. When I put the din, I was there. I was like, okay, my mom and dad, they came from this. I should be humble. I should be thankful to my parents because they have set me in a good position because of of my parents i am here and i should be thankful thankful for bangladesh because you know this is my mother and father's country so, so after this i just fell in love with bangladesh and then i'm at yeah football career should should uh, start with uh, in in bangladesh apnar ma ke phone kore apni ki bolten je amma tumi amare kothay padhaicho eto gorom ट्राई कर मुंशीगंजिक्रमपुर लिंकन भाई ब्राह्मण बाड़ी अपन किशोरगंज फलेदेश सबागर मध्य বাবা হিসেবে আব্বা হিসেবে এজ এ ফাদার অফ জামাল ভুইয়া দা ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিম বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি অফ হিউজ পপুলেশন না 16 ক্রোর আর অন দি अदर হ্যান্ড ডেনমার্কের সম্ভবত 57 লাখ বা 58 লাখ 58 লাখ এর মত 58 লাখ 57 লাখ পপুলেশন ইন ডেনমার্ক জামাল ভুইয়া রাইট এই 57 রাইট जमाल बाबा मुखे सुनते चाहिए मानुष कम लगते जमाल बुया बुझाते हैं खुब एक गाड़ी भांगे फैलाजे ना कि गाड़ी गाड़ी भेगे फिलो एक्सिडेंट कर नाम आज के लाल गाते उच्चारित उच्चारित हम मान खेला 
জাস্ট সে হালা মাদ্রিদ মানে একজন মন্তব্য করেছে বুঝছেন তো ওরা সব জানে এখন এই জামাল ভুঁইয়ার হাত ধরে আমাদের বাংলাদেশ নামটা আজকে লা লিগায় উচ্চারিত হচ্ছে লা লিগায় জামাল ভাইয়ের কথা শুনি জামাল ভাই আপনি আপনার আম্মাকে কি বলতেন আব্বাকে ফোন করে কি বলতেন এই এক দুই লাইনে উত্তর দিবেন না এটা তো পরীক্ষার প্রশ্ন উত্তর না যে হ্যাঁ বা না আপনি একটু মানে আপনি মনে করেন যে ঘরের মধ্যে আড্ডা হচ্ছে আপনার একজন চাচা আছে লিঙ্কন মুল্লা আপনার আব্বা আম্মা আছে আর আমি একজন বেগানা বহিরাগত হিসেবে শুনে ফেলছি আপনি এরকম ভাবেন বলেন মানে আমরা সবসময় মানে নর্মাল জিনিস আলাপ করছি মানে আমি সবসময় জিজ্ঞেস করছি বিজনেস কেমন কাজ কেমন চলতেছে লাইক আমি আমার মা বাপ সাথে কারণ ওর নিজে মানে চিন্তা আছে অন্য জিনিস ওর নিজে ফ্যামিলি তো আমি তো জানি আমি এইসব ওর তো ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু আমি বেশি বলি না যে সময় বড় নিউজ আসে বাংলাদেশ আমার নামে আমি তো ওরা নিজে নিউজে দেখে আমি নিজে কিচ্ছু বলি না কারণ আমি মানে আমি নিজে বলবো ওরা বেবি ওরা এক্সাইটেড হয়ে যায় এই জন্য আমি বেশি বলি না বাবা মার সাথে ওরা তো জানে আমার বাবা তো সবসময় বলছে ও আমি আজকে দেখছি তোমার ওই টিভির মধ্যে দেখছি তুমি কিচ্ছু বলো না কেন আমার নিউজ দেয় না কেন আচ্ছা আমাদের আমার বন্ধু বা আমার সহকর্মী বলতে পারেন উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা ওয়ান অফ দা লিডিং হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন ইন বাংলাদেশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওখানকার শিক্ষক টিচার ফ্যাকাল্টি এম ডি দিদারুল ইসলাম তারপরে উনি আপনার সম্পর্কে বলেছে যে আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ওয়ে ইউ প্লে অ্যান্ড লিড উনি কিন্তু বড় পণ্ডিত মানে দিদারুল ইসলাম আমার সমবয়সী বন্ধু উনি বিদেশে পিএইচডিও করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি আপনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আচ্ছা তারপরে উনি আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে আপনি এটা উত্তর দিবেন জামাল ভুইয়া হ্যাঁ উনি বলেছেন দিদারুল ইসলাম ফ্যাকাল্টি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি তিনি বলছেন আপনাকে প্রশ্ন করেছেন যে জামাল Do you believe that you can reach Bangladesh in top 100 teams in your lifetime? Yes, this is our goal because I have already seen that India is ranking in 1990 and 1995. So, why are we going to be in Bangladesh? Of course, we are going to be in Bangladesh. We are going to be a lot of people. So, we are going to be clear in Bangladesh. But we are going to try to try ফুটবল এক নম্বর বাংলাদেশ এখন তো সবাই জানে ঢাকা মতন ক্রিকেট নম্বর ওয়ান কিন্তু ঢাকা বাইরে সবাই জানে ফুটবল এক নম্বর কিন্তু আমি চাই ঢাকা মতনে কারণ আমি চাই তো ঢাকা মাতেন ফুটবল এক নম্বর এখন এটা জামাল ভুঁইয়া যে বাংলাদেশকে ধারণ করে পুরো বাংলাদেশকে খালি ফুটবল খেলে না এটা প্রমাণ হলে এই কথাটা জামাল ভুঁইয়া পুরো বাংলাদেশের চিত্রটা তার মাথার মধ্যে রাখে ম্যাপটা যে ঢাকার স্টেডিয়ামে মানুষ হয় না কিন্তু ঢাকার বাইরে যদি কোনো ফুটবল খেলা হয় আপনার তো কিশোরগঞ্জের মানুষ তারপরে মুন্সিগঞ্জ বা বিক্রমপুরের মানুষ আপনারা জানেন যে গ্রামের মানুষ ফুটবল দেখার জন্য কিরকম পাগল 
আর আমিও এই বয়সে পাগলামি করি আমার যদিও বয়স অনেক বেড়ে গেছে ফুটবল খেলা উচিত না এরপর আমি ফুটবল আওয়াজ শুনলে দৌড়তে মাঠে চলে যাই তারপরে এটা হচ্ছে পাগলামি অনেকে বলে যে তুমি টিচার তোমার এত ফুটবল নিয়ে এত মাথাপাতি করার দরকার যাই হোক একজন আপনাকে কি বলেছে দেখেন জামাল ভাইয়া আপনার সম্পর্কে একজন লিখেছে আরিফুল ইসলাম মুমিন এটা লিঙ্কন ভাই আপনার কাছে যাবো এরপরে উনি লিখেছে যে ব্যক্তি জামাল ব্যক্তি জামাল ব্যক্তি জামাল প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবেন আচ্ছা মানে আপনাকে মানে আমাদেরকে বলতেছে মানে জামাল ভাইয়া যে আমাদেরকে ইনস্পায়ার করে হাউ জামাল ভাই ইনস্পায়ার দা ইনস্পায়ার দা নেশন ব্যক্তি জামাল প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি যে পেশার সাথেই থাকুন না কেন কি বলছে জামাল শুনেন জামাল জামাল ভাই আপনি বলেছেন যে আগামী 10 বছর আপনি ফুটবল খেলবেন আর বাংলাদেশের পক্ষে বলেছেন এক জায়গায় আমি মানে টিভিতে শুনেছি উনি আপনার সম্পর্কে বলছেন যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি যে পেশাতেই থাকেন না কেন যে পেশাতেই মানে যে প্রফেশনে আপনি জামাল ভাইয়া থাকেন না কেন আচ্ছা জামাল ভাইয়া আপনাকে ইনস্পায়ার করবেন মানে আপনাকে মানে উনি বলছেন মানুষকে জামাল ভাইয়া যে সবাইকে ইনস্পায়ার করে আচ্ছা মানে সব পেশার মানুষকে আপনি ইনস্পায়ার করেন আপনার কথা বলছে আমাদের কথা বলছে আচ্ছা জামাল ভাইয়া জামাল ভাইয়া মানে হলো হাল হাল না ছাড়া মানে লেগে থাকা যে পারসিস্টেন্স বলে পারসিস্টেন্স লেগে থাকা হাল না ছাড়ার বন্ধ শক্তি আর জামাল ভাইয়া মানে উদ্ধত আত্মবিশ্বাস উদ্ধত আত্মবিশ্বাস মানে কনফিডেন্স জামাল ভাইয়া মানে কোন নেম অফ কনফিডেন্স আচ্ছা জামাল ভাইয়া মানে লড়াই মানে ফাইট জামাল ভাইয়া ইজ দা নেম অফ ফাইট যে আমি যতটুকু পারছি অনুবাদ করে মানে আপনাকে বোঝাচ্ছি জামাল ভুইয়া শুধু ফুটবলার না মানে উনি আমাদের এই কি বলবো আমি বারবার বলছি যে আমাদেরকে উনি পথ দেখিয়েছেন আমরা অন্ধকারে ফুটবলে ফুটবল অন্ধকারে চলে গিয়েছিল শুধু জামাল ভুইয়ার নেতৃত্বে আমাদের যে এগারো জন ফুটবল খেলে ন্যাশনাল টিমে বা আরো যারা আছে সবার কাছে আমরা কি তোপ এখন তাদের বংশগতি যেটা আমরা ইংলিশে বলি কি ক্রমজম বলি না বংশগতি যেটা আমি গোষ্ঠী বংশ মানে জিন যেটা জিন ওনাদের বংশের মধ্যে রক্তের মধ্যে এমন কিছু আছে আমার বাড়ি আমরা জানি যে মেঘনা নদীর এপার উপার আর কিশোরগঞ্জ নিয়ে তো বাংলাদেশে নতুন ভাবে একটা ক্রেজ তৈরি হয়েছে এটা আপনারা জানেন কিনা নিশ্চয় জানেন একজন অলরেডি প্রশ্ন করেছে যে আপনারা কিশোরগঞ্জ আসবেন না আঙ্কেল আন্টি একজন প্রশ্ন করেছে আমি দেখাবো জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি উনি ওনার এলাকায় এমন ভাবে কাজ করিয়েছেন অসাধারণ রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে এবং এই করোনাকালে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে হচ্ছে কিশোরগঞ্জ মানে এই করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এটা মানে লিঙ্গন ভাই তো জানেন না আপনারা কি জানেন এটা ইনসান ভুইয়া রাজিয়া আক্তার আপনারা জানেন আপনারা কি ফেসবুকে ছবি দেখেছেন কখনো ইটনা মিঠামইন সামনে দিয়ে যাও আমি যেটা মানে পয়েন্ট আউট করছিলাম একটা ইঙ্গিত দিচ্ছিলাম যে আপনারা যদি আপনাদের একটু পারিবারিক বিষয় তারপরে একটু বংশ আমরা যেটা গ্রামের ভাষায় বলি গোষ্ঠী হ্যাঁ এটা যদি জামাল ভাইয়া আমার এই কথাটা বুঝতে পারবে না আপনারা বুঝতে পারবেন যে গোষ্ঠী জ্ঞাতি গোষ্ঠী আমরা বলি না আমার ধারণা এই যে একটা ফাইটিং মেন্টালিটি এটা কিন্তু হুট করে আসে না ফাইটিং মেন্টালিটি যে ডেনমার্ক থেকে একেবারে একটা বিপরীত একটা আবহাওয়াতে বিপরীত একেবারে ডেনমার্কের আবহাওয়া বাংলাদেশের আবহাওয়া প্রকৃতি আমি কোনটাকে ভালো মন্দ বলছি না 
আমার দেশের আবহাওয়াটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আপনাদেরও ভালো লাগে ষড় ঋতু ছয়টা ঋতু বর্ষাকালে বর্ষা কাল আসে শীতের সময় শীত আসে এখন চলছে শ্রা কয়দিন আগে ছিল শ্রাবণ এখন ভাদ্র আসীন মাস আকাশের যে অসাধারণ রং ডেনমার্কের আকাশ কিন্তু এত সুন্দর না এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি লিঙ্কন ভাই ডেনমার্কের আকাশ আমাদের মতো আপনারা চলে গেছেন কিশোরগঞ্জ থেকে কোপেন হেগেনে আবার এক মুরব্বী কোপেন হেগেন থেকে বিয়ে করে আবার চলে আসছে কিশোরগঞ্জে হ্যাঁ তারপরে আপনারা জামাল বইয়াকে আনলেন পৃথিবীতে আল্লাহ রহমতে জামাল বইয়া আসলেন জামাল বইয়া বড় হইলো বা এসে আবার বাংলাদেশকে জয় করে ফেললো এটা কিন্তু একটা সিনেমার কাহিনী হতে পারে মানে অনেক বড় মানে অস্কার বিজয়ী সিনেমার জন্ম হতে পারে ফুটবলার নিয়ে মানে কিভাবে বাংলাদেশটা আপনারা আপনাদের একটু পরিবার নিয়ে যদি একটু বলতেন লিঙ্গন ভাই তাহলে ভালো হইতো জিনিসটা আমরা একটু জানতে পারতাম ওনাদের গ্রামের নাম তারপরে আপনারা যতটুকু পারেন আপনাদের কিশোরগঞ্জ থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি যেতে রিক্সা গেলে এক ঘন্টা সময় লাগে আমরা এটাকে বলি কিশোরগঞ্জের ভাষায় আমরা বলি জেফত জেফত দেওয়া মানে পার্টি পার্টি যেটা কোপেন এখানে পার্টি আমরা বলি জেফত আমাদের ফ্যামিলির ভিতরে একশো দুই জন বাইরেই আছে তাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে একদম নিরব কেউ নাই মানুষ টানুষ নাই যারা আছে একটা ফ্যামিলি দুই জন তিনজন মানুষ খালি আছে তো জামাল এত যায় না গ্রামের বাড়িতে আর ও কয়ন গেলে কি হবে রাস্তাঘাট বালো নাই বাঘাছোড়া রাস্তাঘাট গাড়ি চলতো না বর্ষা হালে যাইতে পারে না ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছিল তার দাদু দেখার জন্য কত বছর হয়েছে বলতে পারি না মানে ওনার গনি না যত বছর হয়েছে ডেনমার্ক আসছি এই হয়েছে তাহলে রহমত আমার তিন ছেলে জামাল হয়েছে ছোট আর বড় ছেলের জন্ম হয়েছিল বিরাশিতে এরপরে মৃদু ছেল হয়েছে সাতাশিতে আর জামাল হয়েছে নব্বই ওরা এখানে বড় আল্লাহ রহমতে বড় ছেলে এরা বাংলাদেশে বিয়ে করাইছি দুজন একজন ছেলে আর একজন মেয়ে হয়েছে নাত 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 নাত
তালা রহমতের আগে মেচুত ছেলে বিয়ে করে এসে বাংলাদেশে অঞ্জামাল ডবল ছিলাম যে সে বাংলাদেশে একটা বিয়ে আমার আমার একটা গর্ব যে আমার কথা যে ওর কাছে এই যে আমার বড় গর্ব আমার একটা বড় করো আশা করি ভালো থাকতে পারে ভালোবাসতে পারে কিশোরগঞ্জে আর আসবেন না বেড়াতে আর আসবেন না আমি প্রত্যেক বছর বছর আমিও মাস মাসে আরো শোনা যাচ্ছে আমাকে লিঙ্গন ভাই মার্চে আঠারো তারিখ চলে আসছি ছয় তারিখ না সাত তারিখ ছিলাম আর আসছি আঠারো তারিখ শেষ আমি অন্য দেশ না বেড়াই আমি বাংলাদেশ আমার অত শখ নাই আমার শখ এই দেশে বাংলাদেশে আমার ফ্যামিলিরা দেখবো আমার দেশ ঘুরবো কেমন আছে এখন আরো ভালো লাগছে এখন আরো আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে ফেলবো জামাল ভুইয়া আমরা এখন আলোচনাটা একটু অন্য দিকে নিতে চাই জামাল ভুইয়া আমরা শুনেছি পত্রিকায় দেখেছি যে জামাল ভুইয়া ওয়ান সাপন টাইম ওয়াজ এ টিচার এরকম আচ্ছা হ্যাঁ আমরা পত্রিকা পড়েছি আমি তো ওনার সম্পর্কে গুগল করে এগুলো জেনেছি হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আচ্ছা আমার তোমার জন্য জামাল আমি তো কাউকে বলিনি তার সাথে আমার পরিচয় নেই আরিফুল ইসলাম মমিন উনি একজন তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি ইয়াং জেনারেশন কে রেপ্রেজেন্ট করে উনি আপনার সম্পর্কে কিছু কথা লিখেছে হ্যাঁ আপনি শুনেন কিছু নাম বলবো আপনি আপনি জানেন এটা গ্রিক গ্রিসের যারা বীর এদের কথা বলেছে হ্যাঁ আপনি শুনেন আমি পড়ি জামাল তুমি এই বাংলার ফুটবলের রোমান সম্রাট জামাল ইউ আর দ্য রোমান এম্পার বাংলাদেশ ফুটবল আচ্ছা জামাল তুমি এই বাংলার ফুটবলের নতুন জাগরণ তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করা মহাবীর হেরাকলেস হ্যাঁ আচ্ছা জামাল এই বাংলার হ্যাঁ এই বাংলার ফুটবলের ভার ধরে থাকা এটলাস হ্যাঁ 
তার ভাষায় সে লিখেছে জামাল তুমি এই বাংলার ফুটবলের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আসা ইথাকার রাজা অডিসিউস মানে আমি উনি যে বানান আমি ওইভাবে উচ্চারণ করছে হয়তো আমার উচ্চারণে ভুল হতে পারে জামাল তুমি এই বাংলার ফুটবলের সৌন্দর্যের প্রতিরূপ আদুনিস জামাল তুমি এই বাংলার ফুটবলের ভালোবাসার বরপুত্র প্যারিস প্যারিস আচ্ছা তারপরে লাইনটা আরো সুন্দর জামাল তুমি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ফুলে ওঠা উদ্ধত পেশির উদ্ধত পেশির মানে এটা হ্যাঁ স্পার্টাকাস शेष जमाल कथा असम्भव इंगलिसम्पसिबल हिंदी नामुमकिन मान असम्भव एक घटना घटी से आल्ला तला आल्ला दल माइटी तरह निर्देश পৃথিবীতে লিঙ্কন মোল্লা ভাই আপনি নিজে যোগাযোগ করে এই অনুষ্ঠানটা আপনি সংগঠিত করেছেন এটা আমি আসলে কিছুই না আই এম নাথিং আই এম নাথিং মানে আমার 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 আমি বলি ভাই মন থেকে যদি কিছু চাওয়া হয় তাহলে আল্লাহ মিলিয়ে দেয় এটা আজকে আমি যে জামাল ভুইয়ার মতো মানুষ আমাদেরকে মানে সব মানুষের রাজা কিং অব আওয়ার হার্ট রিগার্ডিং ফুটবল রিগার্ডিং ফুটবল মানে নট অনলি ফুটবল রিগার্ডিং স্পোর্টস মানে স্পোর্টস এর এরেনাতে জামাল ভুইয়া এখন আমাদের কিং আচ্ছা বা ওয়ান অফ দা কিংস তো জামাল ভুইয়ার আব্বা আম্মা এত গুণী মানুষ এত ভালো মানুষ এত ব্যস্ত এবং কোপেনহেগেন থেকে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেকে লাইভে আছেন সবাই বলছে যে অনেকে বলছে এক্সিলেন্ট আড্ডা হচ্ছে তারপরে জাহিদ চৌধুরী বাবু তিনি লিখেছেন লিঙ্কন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য বাবু ফ্রম কোপেনহেগেন এখন আমি আলোচনাটা নিয়ে আসি যে আমাদের আমি এখন ছোটবেলায় ফিরে যাব আমারও সন্তান আছে মানে আপনারা আপনাদের সন্তান মানুষ করে ফেলেছেন আমাদের বাংলাদেশে আমরা এতগুলো মানুষ হ্যাঁ অনেক মানুষ আমরা আমরাও স্বপ্ন দেখি যে আমরা এক সময় জামাল ভুইয়ার নেতৃত্বে বিশ্বকাপে খেলবো হয়তো দশ বছরে জামাল ভুইয়া খেলবে হতেও পারে হতেও পারে জামাল ভুইয়া যেরকম স্পার্টাকাসের মতো বীর হেরাক্লেসের মতো বীর উনি যুদ্ধ করে চলেছেন আমরা জিততেও পারি যুদ্ধে একজন জামাল ভুইয়া তৈরি করতে কিভাবে ডেনমার্কের স্কুল কলেজ বা ওখানকার যে এডুকেশনাল সিস্টেম এটা কিভাবে হেল্প করেছে এটা নিয়ে যদি একটু আপনারা কথা বলতেন তাহলে আমরা একটু আলোকিত হতাম যে এই যে তার ব্যক্তিত্ব তৈরি করা পার্সোনালিটি তারপরে তার মনের জোর তারপরে যে ব্যক্তিত্ব কথা কম বলা মেপে মেপে কথা বলা তারপরে মানে যুদ্ধ না জিতে ফিরে যাবে না এটা মেন্টালিটি এগুলা কিভাবে তারপরে আমাদের মা বাবারা কি চায় আমাদের মা বাবারা বলে সবাইকে বলে সবাইকে মানে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া লাগবে সবাইকে বাংলাদেশের সব মানুষকে মা বাবারা বলে তুই ম্যাজিস্ট্রেট হো তারপরে বলে তুই বিসিএস ক্যাডার আর্মি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ আর্মি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবাই বলে সবাই আমি বলি যে সবাই যদি ম্যাজিস্ট্রেট হয় তাহলে আর একটু অন্য প্রশ্নে যাবে না এটা কি সম্ভব তো আপনারা কিভাবে জামাল ভুইয়াকে ফুটবলার হিসেবে তৈরি হতে দিলেন এটা কি জামাল ভুইয়ার ইচ্ছা নাকি আপনাদের ইচ্ছা নাকি আপনারাও বলেছেন যে না তোমার কি ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ডাক্তার হতে হবে আমি 
जमाल बाबा खेला फुटबल खेलते भलो मत मन दे तुम डाक्त होते ना इंजिनियर होते फुटबल हटात कर फुटबल जो तो टुके खेलो आमर देश हो जब वो गेस है बागला देश ये टे आमर का सोने एक बड़ो जैसे रास्ता जब फाइस है कुछ जैसे नहीं भाग फुटबॉल के लिए बाला नहीं यार तो आमर किसी बाला नहीं खरोन आपने खेला हो इसे ही एक दो ही तो ले खेले एक तो ले बाग बारे तो ले जीते ये जो इसे खो मन ब्राजिले मैं ब्राजिल के पाले हारिए दे मारामारी गंडगोल टेलीविसन भेजे फेले मान रागे हाँ तो अवस्था जमाल भूया चुरी कर जरा घुस खाए जरा मानुषे जमी दखल कर मानुषे बाड़ी घर दखल कर विदेशे टापा पचार कर सबा शिक्षित लोक एरा क्योंकि सबा ढाका विश्वविद्यालय पढ़े राजशाही पढ़े जहांगीरनगर पढ़े विभिन्न जगह पढ़ाशुना करते ठीक ना बड़ बड़ो विश्वविद्यालय कलेज के पास करा बड़ बड़ो बैंक लुटेरा कैनाडा के छोट बेला मैं एथिकल विषय नीति नैतिकता हाँ भाई अपनी आलाप करें मानुष आघात पाए मन भरे कष्ट दे कथा बोलने बड़े सम्मान करवा दिन बड़ा कि कथार उत्तर दीबाना डर होते इंजिनियर होते फुटबल खेल 
फुटबल खेल नाम चिन्हे बड़ो फुटबल खेल खराब ना खावा दावा रास्ता घाट मानुष मुखे बोले मानुष कम चलते क्या पुरुष क्यों मेरा खराब <laughs> जमाल खराब 
Amar dos hermanos. Los hermanos pueden no dejar de ir. Y amar sin para los hermanos. Y se Amar no se nota. Y 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 se অসাধারণ আজকের এই যে আমরা এক ঘন্টা প্রায় বিশ মিনিট মানে আমার পরম সৌভাগ্য আমি জীবনে আজকের এই সন্ধ্যা আজকের এই রাত আমি জীবনেও ভুলবো না কারণ আমি যাকে ভালোবাসি আমার মতো আমার মতো এরকম কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশের জামাল ভুয়াকে ভালোবাসে হৃদয়ে ধারণ করে তার জামাল ভুয়ার বাবা মা এবং জামাল ভুয়ার একজন আঙ্কেল লিঙ্কন মোল্লা ভাই আপনাদের তিনজনকে আজকে এতক্ষণ আমরা আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছে যে জামাল ভুয়া কোথায় একজন প্রশ্ন করেছে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করে দেব উনি আমার কাছে পারবেন হ্যাঁ একটু একটু শেষ করার আগে একটু জামাল থাক জুয়া জুয়া লি ভাই আমরা আমি আমরা শেষ করে দিচ্ছি জি জুয়া এই 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 হ্যাঁ আসলে কি তুমি একটু আসো Okay, the king is back. The king is back. <laughs> our, hearts, our heart is back. Okay, Jamal Bhuya. I am going to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask me to ask you 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 to আমাদের তিনজনের আলোচনা আলোচনা থেকে যেটা আমি আবিষ্কার করলাম যে আপনার আম্মা অসম্ভব হৃদয়বান মানে আপনার আব্বাও হৃদয়বান আমি আমি আর মনের মধ্যে মানে যেটা কাজ করছে আমি ওটাই বলছি আপনার আম্মা খুবই সাহসী খুবই সাহসী হৃদয়বান এবং ওনার সেন্স অফ হিউমার খুব স্ট্রং সেন্স অফ হিউমার খুবই স্ট্রং আপনার আম্মা মহিউসী নারী আপনার আব্বা একজন গর্বিত আব্বা পিতা বাবা আপনাদের দুজনকে আমার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের যারা অনুষ্ঠান দেখছেন বা যারা দেখবেন পরবর্তীতে লিংক থেকে সবার থেকে লিঙ্কন ভাই আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা সে সবার নয় আর এই আমরা জামাল ভাইয়ের মুখে একটু কথা শুনবো জামাল ভাইয়া মানে আমার একটা আকুতি আমি আপনাকে বলি যে আপনি বলেছেন আপনি 10 বছর ফুটবল খেলবেন আর 10 বছর ফুটবল খেলবেন মানে মাঠে খেলবেন আচ্ছা এখন 10 বছর তার জীবন শেষ হবে না মানে আমার আমার পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটা অনুরোধ বা আপনার আকুতি আবেদন নিবেদন যে আপনি আমাদেরকে কখনো ছেড়ে যাবেন না আমি চাইলে তো ডেনমার্ক চলে যাব চলে যাবেন চাইলে আপনি স্পেনে চলে যাবেন বার্সেলোনা দুবাই ইউএসএ আমেরিকা সব জায়গায় আপনি যাবেন ঠিক না ইউএসএ তে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে কিন্তু আপনি আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না কারণ আমরা এমন একটা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি যারা গোল্ডেন पैंडेमिक समय मानुष आतंकित मानस घर बेर कारण मानुष मारा जाएसए अवलम्बन फुटबल्सि मन कष्ट जार्सि क 
কিন্তু আমার বাচ্চার জন্য কিন্তু আমি জার্সিটা পাইনি আমি অনেক দোকান খুঁজেছি আমি এই জার্সি কেন আমরা পাই না এগুলো নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে জামাল ভাই কিছু বলবেন আপনার মুখে না আমি আপনাকে বাচ্চা আপনি জি জি फुटबल विषय शेष कर আরো বেড়া ফুটবল খেলবো আরো বেড়া ইন্ডিয়া র্যাঙ্কিং আমরা উঠবে তো এই এইসব জিনিস আমি সবসময় চিন্তা করি আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে you have to sacrifice and you have to work hard otherwise you are you will drink the level up so so my advice to you is always work hard listen to your parents and follow your dreams okay ji uh गोल्डन रूपान्तरित करुदे लड़ाई करते हैं जमाल भूल तो जमाल भूल कृतज्ञता हावर अंचले घरे बेड़ाना जहाज धन्यवाद
मन <laughs> जुएल तो फाद भाई और जुएल नाम जाने फुटबल अंग नहीं मान जमाल भैयाम मैं मुख्य उच्चारण करी कारण एक सेलिब्रिटी जुएल मान हलो तो Uh, something now precious number